Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all doing good. So class 4 take out your SST book. So let's start our further reading of unit water and power. Page number 47 solar pumps. Solar pumps kehte hain shamsi pumps. Aise pumps jo suraj ki roshni se chalte hon. Due to the shortage of electricity in Pakistan, Pakistan mein bijle ki killat ki wajah se, farmers are now using solar pumps. Jo kisan hai, wo shamsi pump istamal karte hain. Solar pumps use energy from the sun to bring underground water to the surface. Shamsi pump jo hai, wo suraj ki tawanai ko lekar, पानी जेरे जमीन जो पानी है उसको ऊपर की सतह पर लेकर आते हैं they use it to irrigate their farms and in their use किसान जो है अपनी फसलों को पानी देने के लिए अपने घरों में पानी इस्तेमाल करने के लिए सोलर पंप्स का इस्तेमाल करते हैं दो द इनिशियल कॉस्ट टू इंस्टॉल सोलर पंप्स इज वेरी हाई अगर चाहे कि इसको लगाने में जो सोलर पंप है शुरू में बहुत आपको महंगा पड़ेगा लेकिन द बेनिफिट्स टू द फार्मर्स मेक इट वर्थ वाइल लेकिन इसके जो हमारे पास बेनिफिट्स हैं जो इसकी हमारे पास फवाइद हैं वो सारी जिंदगी के लिए कारामद होते हैं फार्मर्स इन द नॉर्दर्न रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर ऑलरेडी यूजिंग सोलर पंप्स जो किसान हमारे नॉर्दर्न रूरल एरियाज में रहते हैं देहातों में रहते हैं नॉर्थ के वहां पर शुमाल के जो देहात हैं पाकिस्तान में वहां पे वो ऑलरेडी मतलब अभी से ही गया काफी अरसे से हम कह सकते हैं कि वो शमसी पंप इस्तेमाल कर रहे हैं डैम्स एंड बैराज in the northern parts of our country, we have the fast flowing rivers. जो हमारा north का part है, northern part है, शुमाली हिस्सा है पाकिस्तान का, वहाँ के जो दरिया है, वो बहुत तेजी से बहते हैं. Imagine the power and weight of so many millions of liters of water pushing towards the sea. अब आपने imagine करना है, तसवर करना है कि इतन पानी की जो रफ्तार है, उसकी power से और उसके वजन से जो million of liters पानी आता है, वो किस तरह से समंदर की तरफ जाता है? Dams have been built on the large rivers to store water. हम दरियाओं के जो हमारे पास बड़े-बड़े दरिया हैं, उसके ऊपर हम dams बनाते हैं ताकि हम इस पानी को महफूज कर सकें. And to slow its movement toward the sea और समंदर की तरफ जाते हुए जो उसकी रफ्तार है उसको कम कर सके क्योंकि जो दरियाओं में पानी होता है जो पहाड़ों से पानी बर्फ पिघल कर सॉरी जो पहाड़ों से बर्फ पिघल कर आती है पानी की सूरत में वो साफ पानी होता है और जब वो समंदर में जाके मिल जाएगा तो फिर वो पानी हमारे लिए जो है उस तरह से काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा क्योंकि वो नमकीन पानी बन जाएगा डैम्स आर बिल्ट ऑन द अपर पार्ट ऑफ अ रिवर व्हेन इट इज फ्लोइंग फास्ट थ्रू the mountains valley जो हमारे dams हैं वो दरिया के ऊपर वाले हिस्से में बनाए जाते हैं ताकि जो ऊपर से इतनी तेजी से पानी आ रहा है पहाड़ों की वादियों से वहाँ पे store किया जा सके some dams are called multi-purpose projects अब जो कुछ dam होते हैं वो multi-purpose मतलब उनसे बहुत से मुख्तलिफ काम लिए जा सकते हैं they provide a large reservoirs of water for irrigation and other purposes اب ان کا مختلف طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں ایک تو وہ ہمارے لئے آبی زخائر ہیں کہ ہم اس میں پانی جمع کر سکتے ہیں پانی کس لئے جمع ہو سکتا ہے ایک تو فصلوں کو دینے کے لئے فصلوں کو سیراب کرنے کے لئے irrigation مطلب سیراب کرنا اور other purposes اب other purposes کیا ہیں they also enable us to generate electricity آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے بٹا کہ پانی کی مدد سے ہم بجلی بھی بنا سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم ڈیم زیادہ سے زیادہ تعمیر کرتے ہیں کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں کہ ہم جو ہیں اسے بجلی بنا سکیں the main dams in Pakistan are at Varak, Tarbela and Mangla. ये तीन जगहें हैं जहाँ पाकिस्तान की जहाँ पे हमारे पास main dams हैं. There are smaller dams in Khyber Pakhtunkhwa and Upper Punjab. Khyber Pakhtunkhwa और Upper Punjab में जो है हमारे पास छोटे dams हैं. Another way of controlling the flow of rivers is by building a barrier across them. 
अब हम क्या करते हैं हमारे पास एक और तरीका भी है जो पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए बैरियर्स रुकावटें दिस इज़ कॉल्ड अ बेराज इनको हम क्या कहते हैं बेराज कहते हैं लाइक अ डैम अ बेराज हैज़ गेट्स विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर अब डैम्स की तरह जो है हमारे जो है बैरियर्स होते हैं बेराज होते हैं जो पानी के बहाव को रोकते हैं especially in times of flood, especially मतलब ख़ास तौर पर जब खुदा न खास्ता सैलाब आ जाए बहुत ज़्यादा बारिशें हों तो सैलाब आ जाता है उस वक्त अ बेराज राइज द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर और कैनाल सो दैट देर इज़ एडवोकेट फ्लो इन टू द कैनाल्स यूज टू इरीगेट द फार्म लैंड अब इससे क्या होता है बेराज के साथ हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं तो नहरों में दरियाओं में हम पानी को कंट्रोल कर लेते हैं नहरों में हम उसको सेव कर लेते हैं और हम प्रॉपर तरीके से जो एक सही रफ्तार से पानी जाना चाहिए वैसा पानी जो है अपनी उसकी रफ्तार को कंट्रोल करते हैं और जहाँ जहाँ जिन जिन नहरों में पानी की ज़रूरत होती है ताकि लोग अपनी जो किसान हैं हमारे वो अपनी फसलों को सरे आप सैराब कर सकें सखर बेराज इज़ बिल्ट ऑन द रिवर इंडस जो हमारा सखर बेराज है वो दरियाए सिंध पर बनाया गया है विद इट्स सेवन कैनाल्स उस जब उसके साथ साथ उसमें उसकी सात नहरें उसमें से निकाली गई हैं इट सप्लाइज वाटर टू अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल कैनाल एरीगेटेड एरियाज ऑफ पंजाब जो पंजाब में मुकम्मल जितनी भी हमारे पास फसलें हैं जेर आप सॉरी जेर आप जो कह रही हूँ मैं जो हमारी जो सब फसलें लगी हुई हैं तकरीबन ट्वेंटी फाइव परसेंट पच्चीस परसेंट जो पानी है उन फसलों को इन नहरों के थ्रू दिया जा सकता है या दिया जाता है और दिया जा रहा है अब यहाँ तक आप अपनी रीडिंग की जो है डेट लगाएं अब नीचे आपके पास दो जो हैं वो पिक्चर्स हैं एक पहली वाली है अ व्यू ऑफ तरबेला डैम जहाँ से हमें बिजली मिलती है तरबेला डैम से और दूसरी हमारे पास सक्कर भेर आ जाए कि मतलब इस तरह से वो पानी के फ्लो को जो तेज़ पानी आ जाए बहुत स्पीड में पानी आ जाए सैलाब की सूरतों में तो उसको हम यहाँ पर रोक लेते हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके आप मीनिंग्स राइट करेंगे जो पॉइंट हाईलाइट्स हैं उन्हें हाईलाइट करेंगे और अगर आपको कोई पॉइंट लगता है इम्पॉर्टेंट तो आप उसको भी हाईलाइट करेंगे एंड आई होप आप इसकी रीडिंग फर्स्ट पेज से जो आपने स्टार्ट किया था पेज नंबर फोर्टी से लेकर फोर्टी तक दोबारा करेंगे और इसके जो डिफिकल्ट मीनिंग्स वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो आप उसको लर्न करेंगे और अपना काम रोज के बेसिस पे करके आगे बढ़ते जाएंगे टेक केयर क्लास फॉर अल्लाह हाफिज